கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பது மனித வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடியாகும் நமது நடத்தை கோலங்களை வெளிப்படுத்தும் அம்சங்களாக அவற்றை கருதலாம் மக்கள் தம் அன்றாட நிகழ்வுகளின் செயல்களை ஆவணப்படுத்தும் போது அவை அவர்களை தொடரும் சந்ததியினருக்குரிய கைகாட்டிகளாகவும் வழிகாட்டிகளாகவும் உருமாற்றம் பெறுகின்றன அந்த வகையில் இலங்கை கலாச்சார தூரல்களின் ஓர் துளியாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஓர் அம்சமாக சிகிரியா குகை ஓவியத்தினை கருதலா ஒரு நாட்டின் கலை பாரம்பரியம் என்பது அந்த நாட்டின் கட்டிடங்கள் ஓவியங்கள் நடனங்கள் போன்றவற்றின் வெளிப்பாட்டுடனேயே நம்மை தொட்டுச் செல்கின்றன அந்த வகையில் இலங்கை திருநாட்டின் எழிலை உலகெங்கும் பறைசாற்றும் நகரமாக சிகிரியா விளங்குகிறது சிகிரிய கட்டிட தொகுதியில் காணப்படும் பாறைகள் நீர்த்தோட்டங்கள் நந்தவனங்கள் என்பவை பேசும் அழகின் இரகசியங்களால் ஆசிய நகரத்தின் மிகச் சிறந்த நகரமாக சிகிரியா விளங்குகிறது இது நாட்டின் பெருமையை உலகில் பறைசாற்றுகின்றது வட மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள தம்புள்ள நகரத்தில் சிகிரியா அமைந்துள்ளது இது மாத்தளை மாவட்டத்திற்கு கிழக்கு புறமாகவும் கொழும்பிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் அமைந்துள்ளது சிகிரியா குன்றின் உயரம் முன்னூற்றி எழுபது மீட்டர் ஆகும் இதன் விஷேட அம்சம் என்னவென்றால் இந்த மலைக்குன்றிலிருந்து இலங்கையின் சகல காடுகளையும் பார்க்க முடியும் இதில் உள்ள ஓவியங்கள் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்குரியவை இதனை கட்டியவர் காசியப்பன் மன்னன் ஆவார் காசியப்ப மன்னன் தாதுசேனன் மன்னனின் இரண்டாம் மனைவிக்கு பிறந்த மகனாவார் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்ததால் அவரது பட்டத்து உரிமை சகோதரன் முகலனை சென்றடைய போகின்றதென்ற நிலையில் தானே பட்டத்து ராஜாவாக முடிசூட வேண்டும் என்ற நோக்கில் தன் தந்தையை கொன்று அரச பீடம் ஏறினான் காசியப்ப மன்னன் இவனது ஆட்சி பீடம் சிகிரியா கோட்டையில் அமைக்கப்பட்டது தென்னிந்தியாவுக்கு தப்பிச் சென்ற சகோதரன் முகலன் தன்னை தாக்கக்கூடும் என்ற அச்சத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அனுராதபுரத்தில் இருந்த தனது ராஜதானியை சிகிரியாவுக்கு மாற்றியதாக வரலாற்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோட்டையை சூழ பெரிய அகழியும் காணப்படுகின்றது இந்த அகழி பதினாறு அடி ஆழம் எண்பத்தி எட்டு அடி அகலமாகும் இந்த சிகிரியா குகையை இந்த சிகிரியா குகையை அமைக்க ஐந்து ஆண்டுகள் சென்றன தந்தையை கொன்று ஆட்சி பீடமேறிய மன்னன் காசியப்பனுக்கு சமூகத்தினரும் பௌத்த மதத்தினரும் முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை அவனை பாவியாக கருதி மகாவிகாரை பிக்குகள் அவனது கொடைகளை கூட நிராகரித்தனர் அவ்வாறான சூழ்நிலையிலேயே காசியப்பன் மன்னனால் அவ்வோவியங்கள் வரையப்பட்டன சிகிரிய மலையில் படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டு அதனூடாக மலையின் மத்திய பகுதிக்கு செல்ல முடியும் இதிலிருந்து மலையின் வடக்கு பக்கத்தில் உள்ள மேடைக்கு செல்ல மண்ணாலான படிக்கட்டுகள் காணப்படுகின்றன இது பெரிய சிங்கத்தின் கடைவாய் பகுதியினூடாக ஊடுருவி காணப்படுகிறது மலையின் உச்சியில் அரண்மனையும் மேற்கு புற பாராய்ச்சுவரில் ஓவியங்களும் வரையப்பட்ட கலைத்துவமான படைப்பாக சிகிரியா காணப்படுகிறது காசியப்பன் மன்னன் தன்னை கடவுளாக கருதியதால் மலை உச்சியில் தேவராசராக தனது அரண்மனையை நிறுவினான் என்பதும் வரலாற்றாசிரியர்களின் ஊகம் பாறையின் தளத்தில் சுண்ணாம்பு தேன் கபக்கல் என்பவற்றின் கலவை பூச்சின் மேல் பிளாஸ்கோ முறையில் இயற்கை வர்ணங்களை கொண்டு வரையப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஏழு ஓவியங்களுள் தற்போது அழிவடையாமல் ஏழு ஓவியங்கள் மாத்திரமே உள்ளன சிகிரியா ஓவியங்கள் பெண்களையே சித்தரிக்கின்றன முகத்தில் பக்தி பரவசம் கைகளில் அல்லி மலர் தட்டுகைகள் ஏந்திகை என்பவற்றை கொண்டு 
சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இவர்களை புத்தரை தரிசிக்க போகும் பெண்களாக விபரிக்க சிலரோ இப்பெண்களை மன்னனின் அங்க பார்த்து மகளிர் என்று வர்ணிக்கின்றனர் இப்பெண்ணோவியங்கள் சில மேலாடையுடனும் சில மேலாடையின்றியும் சில கூட்டங்களாகவும் சில தனித்திருப்பவர்களாகவும் வரையப்பட்டுள்ளன இவ்வோவியங்களின் முகவமைப்பு இடை அமைப்பு என்பவற்றின் தோற்றுகை அஜந்த ஓவியத்தின் சாயலாகவும் பல்லவர் கால சித்தன்ன வாசல் ஓவியங்களின் சாயலாகவும் உள்ளன இயற்கையலில் கொஞ்சம் சீயகிரி எனப்படும் சிகிரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தால் கலை கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக அறிவிக்கப்பட்டது இன்று பல உல்லாச பயணிகளை கவரும் இந்த கலை குகை இலங்கையின் பொருளாதார உயர்வுக்கான அதிர்ஷ்ட சாதனம் எனலாம்